உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழ் எஞ்சங்களுக்கே நண்பான வணக்கம் இது கவின்ஸ் கிச்சன் கவின்ஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கோலா உருண்டை ரெசிபி தாங்க பொதுவாக நீங்கள் வந்து மட்டன் கோலா உருண்டை சிக்கன் கோலா உருண்டை பார்த்துருப்பீங்க இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது ரொம்பவே ஸ்பெஷலான இறால் கோலா உருண்டை இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சீக்கிரமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் எடுக்கிற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி இறால் கோலா உருண்டை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு அரை கிலோ பெரிய சைஸ் இறாலை இந்த மாதிரி நல்லா சுத்தம் பண்ணி மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை மேலே இருக்கிற அந்த நடுவில் இருக்கிற நரம்பெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா பொட்டுக்கடலை எடுத்துருக்கேன் பொட்டுக்கடலை வந்து நம்ம மாவாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் உப்பு மிளகுத்தூள் கரம் மசாலாத்தூள் பெருஞ்சீரகத்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள் ஒரு முட்டை அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா கூடவே நீங்கள் இஞ்சி கூட வச்சு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த பொட்டுக்கடலையை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பவுடராக அரைச்சிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க மிக்சி ஜார் எடுத்துகிட்டு இந்த இறாலை வந்து நம்ம இதோட சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி இறால் கோலா உருண்டை செய்கிறதுக்கு நீங்கள் பெரிய சைஸ் அளவில் இறால் கிடைச்சா அதில் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எல்லா இறால்களையும் போட்டாச்சு இப்போது இது கூட மஞ்சள் தூள் போட போகிறோம் நான் வந்து ஏற்கனவே மஞ்சள் தூள் போட்டதுனால நான் மஞ்சள் தூள் இதில் ஆட் பண்ணலை அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆல்ரெடி நான் வந்து இதில் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலாத்தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்புத்தூள் இது எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கிறோம் இது கூடவே நம்ம பூண்டு பச்சை மிளகா இஞ்சி தூண்டு இருந்தால் நீங்கள் இதை மூணுத்தையும் தனியாக அரைச்சி கூட நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இதோடய சேர்த்து போட்டுக்கிறேன் இப்போது இது கூட ஒரு முட்டையை வந்து நல்லா உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோலா உருண்டைக்கு ஒரு பைண்டிங்காக வந்து இது பயன்படும் அதனால் இந்த முட்டையை போடும்போது நல்லா அந்த உருண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ முட்டையை போட்டாச்சு இதை நான் மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரேன் மிக்சியில் அரைக்கும் போது நீங்கள் பல்ஸ் மோடில் வச்சு அரைங்க அதாவது கொஞ்சம் குறை குறணும் இறாலும் தெரியணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா பூண்டு பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு வந்து அரைப்படாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் பூண்டு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி தனியாக அரைச்சிட்டு அந்த விழுதை நீங்கள் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம வேறு ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்துகிட்டேன் இது கூட நான் சொன்னேன் இல்லையா பொட்டுக்கடலை மாவு அதை வந்து நான் அதோடு சேர்த்துக்க போகிறேன் இது வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் போட்டாலே போதும் பொட்டுக்கடலை மாவு பிடிக்காதவங்க நீங்கள் வந்து இதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் தான் ஸோ இது கூட நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அதாவது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரெட் கிரம்ஸ் சேர்த்துக்கிறோம் பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஹோம்மேட் பிரெட் கிரம்ஸ் ஏற்கனவே என்னுடைய வீடியோவில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க கலந்து விட்டுட்டு இதை சிறு சிறு உருண்டைகளை நம்ம இப்போது உருட்டிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போது உங்கள் கைகளில் வந்து லைட்டாக எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளை நீங்கள் உருட்டிக்கோங்க பக்கத்திலே வந்து இந்த மாதிரி பிரெட் கிரம்ஸ் வச்சுட்டு அதோடு சேர்த்து நம்ம நல்லா பரட்டி எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா உருண்டைகளும் நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி அதுக்கப்புறம் பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு நம்ம உருட்டி எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த எல்லா உருண்டைகளையும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம இதை வந்து ஒரு தட்டு போட்டு மூடி பதினஞ்சு நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து தான் இப்போ நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு வந்துடுறேன் ஓகேங்க இப்போ வந்து பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உருட்டின அந்த பிரெட் கிரம்ஸ் ஒட்டாமல் நல்லாவே வந்திருக்கு அடுத்ததாக அடுப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் வந்து மிதமான சூடில் இருக்கும்போது நம்ம ஒவ்வொரு உருண்டைகளாக இதில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு உருண்டைகள் இதில் போட்டு
ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்டனில் சிக்கனில் அந்த மாதிரி செய்கிறத விட இறால் வாங்கி ஒரு தடவை நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யுங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கூடவே நான் வந்து கொஞ்சம் மயானஸும் கெச்சப்பை வச்சுருக்கேன் இதில் எதுவுனாலும் நம்ம தொட்டு சாப்பிட்லாம் இதுக்கு ரொம்ப மேட்சிங்கான ஒரு சைடிஷ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இதில் கார்லிக் மைனஸ் கூட இருக்குது நீங்கள் அதை கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபேவரட்டான டிஷ்ஷுன்னு சொல்லலாம் இறால வந்து அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு பிறகு நீங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி கூட நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஆனால் இதனுடைய டேஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக வந்து இது இறால் கோலா உருண்டுன்னு யாருமே கண்டுபிடிக்க முடியாது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் செஞ்ச உடனே முதல்ல அவங்க மட்டன் கோலா உருண்டையான் தான் கேட்பாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு இது எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் கீழே காமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இப்போ பாருங்கள் மேலே வந்து நல்லா க்ரிஸ்பியாக உள்ள வந்து ஜூஸியாக ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் நம்ம சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு ரெசிபியோடு சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி